இன்றைக்கி பீட்ரூட் வடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு கடலை பருப்பு ஒரு கப்பு தோரம் பருப்பு ஒரு கப்பு வரமிளகா ஒரு அஞ்சு பீட்ரூட் ஒரு கப்பு திருவி வச்சுருக்கிறது வெங்காயம் ஒரு கப்பு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை சோம்பு அதுக்கப்புறம் உப்பு இந்த கடலை பருப்பு இந்த ஒரு கப்புன்றது இது நூறு நூறு கிராம் கொள்ளளவு உள்ளது தான் இந்த ஒரு சின்ன இந்த ஒரு கிளாஸில் ஆஃப் தான் போட்டிருக்கேன் நான் இந்த ஒரு கிளாஸில் இந்த கடலை பருப்பு இது சின்ன கப்பு இப்போ கடலை பருப்பும் தோவரம் பருப்பு வரமிளகா கூட சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறுனா போதும் அப்போ தான் நம்ம குறை குறைப்பாக அரைச்சி எடுக்கணும் இது கூட சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கல ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு இதையும் கூட சேர்த்து அரைச்சிடலாம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கடலை பருப்பு தோவரம் பருப்பு சோம்பு வரமிளகா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதில் பீட்ரூட்டு ஒரு கப்பு வெங்காயம் ஒரு கப்பு கருவேப்பில கருவேப்பில கொத்தமல்லி அது ஒரு கப் இதுலேயே உப்பு போட்டு அரைச்சாச்சு இப்போ இதெல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தண்ணி விடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த அரிசி மாவு அரை கப்பு வச்சுருக்கிறோம்ல நம்ம எவ்வளோ அரிசி மாவு வேணுமோ இதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த பீட்ரூட்லேருந்து தண்ணி வரும் கொஞ்சம் அதனால் இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது அரிசி மாவு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாருங்கப்பா கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் கொஞ்சமாக அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நம்ம வடை செய்கிற அளவுக்கு எவ்வளோ அரிசி மாவு வேணுமோ அது போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாம் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி இந்த வடை செஞ்சு வச்சாச்சு இது இப்போ இதை எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சிங்கன்னா இது மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சு செய்யணும் 